வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு இபி ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி புக்ஸ் படிக்கலாம் என்ன போஸ்டிங்க்கு என்ன புக்ஸ் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான ஒரு சிலபஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க பார்க்காதவங்க ஆனால் இந்நேரம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஐடியா என்ன சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ என்னென்ன புக்ஸ் வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கான ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து அதோட ஒரு ஓவராலாக நான் ஜஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அது என்ன எக்ஸாமு என்ன மாதிரி இருக்கும் என்னென்னலாம் கேட்பாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன புக்ஸ் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா அது வந்து ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுத்துலேயுமே உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க சரியா ஓ என்ஜினியரிங் மேக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு இருக்கும் அதுக்கு பிறகு என்ஜினி சாரி பேசிக் என்ஜினியரிங் அண்டு சயின்ஸ் அதில் வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து எல்லா மேஜர் மேஜருக்கும் வந்து காமன் ஓகே இந்த ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து எல்லா மேஜருக்கும் வந்து காமனாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்ன் சப்ஜெக்ட் அவங்கவுங்க மேஜர்லேருந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரியா ஸோ யார் யார் எலிஜிபிள் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்டும் டீட்டெயிலும் வந்து தனி வீடியோவில் போட்டிருப்போம் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களோட மேஜர்லேருந்தே சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து கேட்பாங்க ஆக மொத்தம் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு டூ ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் இது ஏஇ எக்ஸாம் ஓகே சரி இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் மேக்ஸு பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸஸ் இது வந்து காமன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க மேஜர்லேருந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களோட மேஜரில் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்கிறீங்கல்ல இன்ஜினியரிங் அந்த புக்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கு நான் இப்போ என்ன புக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணாலுமே இதுலேருந்து தான் அதில் எடுத்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் தான் நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ அதனால் என்னென்னா உங்களோட புக்ஸை வந்து நீங்கள் படிங்க அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் என்ன புக்கு காலேஜில் படித்தீங்களோ அந்த புக்ஸை வந்து நீங்கள் படிங்க சரியா அதான் வந்து உங்களுக்கு பேஸு அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் கிடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸு இல்லை புக்ஸ் வாங்குறது அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கோங்க இது வந்து என்னோட என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னா இது வரைக்கும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து சொன்ன ஒப்பீனியன் என்னென்னா நம்மளோட புக்ஸை வந்து படிக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்னதை வச்சு தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸில் தேடினாலும் சரி இல்லை வந்து ஏதாவது பிடிஎஃப் தேடினாலும் சரி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன்று ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸாக கிடைக்கிது அப்படி இல்லைனா சுரா பப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த சக்தி பப்ளிகேஷன்ஸ் அது ரெண்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது சரியா ஸோ ஏஇ எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பப்ளிகேஷன்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு புக் இருக்குது இந்த சுரா கைடில் வந்து டான்ஜெட்கோ ஏஇ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புக்கு போட்டிருக்காங்க அதை வாங்கி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதன் பிறகு வந்து இஎஸ்இ அப்படின்னு அதாவது வந்து மேட் இசி பப்ளிகேஷன்ஸோட இஎஸ்இ அதாவது என்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அதில் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் வேல்யூம் டூ அதை வாங்கி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸோடு அது வந்து ஒத்து போகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ஜினியரிங் மேக்ஸுக்கு சக்தி பப்ளிகேஷன்ஸே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் பேசிக் என்ஜினியரிங் அண்ட் ச சயின்சஸ் அதுவும் வந்து சக்தி பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா சக்தி அண்ட் சுரா பப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் ஒன்லி ஃபார் என்ஜினியர்ஸ் டாட் காம் அப்படின்னு என்ஜினியர்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் வந்து அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை படிங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் உண்டு இந்த மூணு எக்ஸாம்லேயுமே அதாவது ஏஇ அசஸர் அண்டு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் இந்த மூணு எக்ஸாமில் என்னென்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் உண்டு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா கன்ஃபார்மாக தெரிகிறதுக்கு மட்டுமே ஆன்சர் பண்ணினால் போதும் இப்போ
எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டுமே நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணால் போதுமானது ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதுக்கு பிறகு என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டடி பிளான் அதாவது டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறதோ இல்லை வேறு யாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறத விட உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது ஹார்ட் சப்ஜெக்ட்டு எது ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைம் டேபிள் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஒர்க்கிங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் இல்லை நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஓகே ஒர்க்கிங்காக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ராவல் டைம் நீங்கள் பைக் ஓட்டக்கூடாது இல்லை கார் ஓட்டக்கூடாது நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ போகும்போது இந்த யூடியூப்பில் வீடியோ கேட்குறது இல்லைன்னா புக்ஸ் வச்சு படிக்கிறது அந்த மாதிரி ட்ராவலிங் டைமை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கிறத விட ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு நல்லா எல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிடுவோம் பட் நம்ம ரிவிஷன் வந்து இஃபெக்டிவாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம எக்ஸாமில் வந்து ஃபுல்லாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் இஃபெக்டிவ் ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு பிறகு வந்து ஆட் அதாவது ஆட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் தூங்கணும் போல இருக்கும் அந்த டைம்லலாம் மல் கட்டி உட்காந்து படிக்கவே படிக்காதீங்க ஓகேவா நம்ம பிரெயின் வந்து எப்போ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோ அந்த டைமில் மட்டும் படிங்க சரி அந்த டைமில் நான் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடவா அப்படின்னா அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் தூங்கிட வேண்டாம் அரை மணி நேரம் சும்மா படுக்கிறது இந்த சவாசனம்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து உங்கள் உடம்புக்கு நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெஸ்ட் எழுதணும் அதுதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ டெய்லி ஒரு டெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன காலையில் உட்காந்து படிக்கிறீங்களோ அதில் வந்து டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணிவிடுங்க அப்போ வந்து நீங்கள் போட்டுட்ருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டாக இல்லை அதுக்கு மேலேயும் போகணுமா இன்னும் போடணுமா எஃபர்ட் போடணுமா அப்படிங்கிறது வந்து அதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா சரி இது எல்லாமே இந்த நாலு பாயிண்ட் மட்டுமே ரொம்ப அவசியம் லாஸ்ட்டாக ஒன்றே ஒன்று குரூப் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் அந்த குரூப் ஸ்டடி எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் அவங்கள படிக்க விடணும் அவங்க அவங்கள படிக்க விடணும் இதில் யாராவது ஒரு ஆளாவது அந்த மொத்த குரூப்பை படிக்க விட அப்படின்னா குரூப் ஸ்டடியை வேண்டாம் நீங்கள் வீட்டிலே உட்காந்து படிக்கலாம் ஓகேவா புரியுதா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்கள் பியர் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கிட்ட உள்ள நோட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்கக்கிட்ட உள்ள நோட்ஸ் வரும் அது மாதிரி வந்து ஆப்டிடியூட்லாம் இருக்கு இல்லையா ஷார்ட் கட் நீங்களே க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆப்டிடியூட்லாம் ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஒரே மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் வருது ஸோ ஒரே மாதிரி டாபிக் ஒரே மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் அதை விட்டு வெளியில் போய் அவங்களால கேட்கவே முடியாது ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்களே வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் எப்போ ஷார்ட் கட் நீங்களே கிரியேட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் மற்ற எதை விடவும் ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் அது ஜஸ்ட் ட்வெண்ட்டி மார்க் தானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு மார்க் கூட எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா உங்கள் படிக்கிறதுக்கான அந்த டிப்ஸ் வந்து இந்த அஞ்சு அஞ்சு டிப்ஸ் தான் இந்த மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதுமானது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அசஸருக்கு என்ன சிலபஸ் அப்படிங்கிறதையும் என்ன புக்ஸ் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஓகேவா சரி இப்போ அசஸர் அப்படிங்கும்போது எனி டிகிரி அதான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் இதில் என்ன டவுட் கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் படிக்கணும் ஜென்ரல் தமிழும் படிக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது நம்ம வந்து ஆப்ஷன் தான் சரியா இங்கிலீஷு ஆர் தமிழ் அது தான் சரியா அதில் வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸு ஓகே அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டியில் ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து அந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஒன்லி கிராமர் தான் நீங்கள் வந்து போயம் படிக்க வேண்டாம் ப்ரோஸ் படிக்க வேண்டாம் கிராமர் மட்டும் படித்தா போதும் ஸோ கிராமர் அப்படிங்கும்போது ஒன்லி பேசிக் திங்ஸ் தான் உங்களை வந்து கேட்க போகிறாங்க அதனால் இதுக்காக நீங்கள் தனியாக எந்த புக்கும் வாங்க வேண்டாம் ஓகே ஸ்கூல் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா
அதுவும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் புக்ஸுக்கு பின்னாடி உள்ள இந்த இலக்கணத்தை மட்டும் படிங்க டெய்லி டெஸ்ட் எழுதுங்க அது ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் இப்போ நான் சொல்லிட்டு வரேன் இல்லையா இந்த இதெல்லாம் எல்லாமே டிஎன்பிஎஸ்சி தான் அதுவும் ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கும்போது சேமஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைம் டேபிளையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகே இதுவும் இதுவும் வந்து ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கெலாம் தனியாக எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அடித்து சொல்லுவேன் நீங்கள் வேறு மெட்டீரியல்ஸ் தேடி போகவே வேண்டாம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் புக் டுவெல்த்து கூட இல்லை அப் டு டென்த்து புக் அதை நீங்கள் க்ளியர் கட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ ஸ்கூல் புக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க டெக்ஸ்ட் புக் தான் நமக்கு வந்து பேக் போன் மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ஓகே ஸோ ஆப்டிடியூட்னாலும் ஸ்கூல் புக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான சிலபஸ் பார்க்கும்போது நம்ம குரூப் டூ சிலபஸ் ஓல்டு சிலபஸ் இருக்குது இல்லையா அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அப்படியே ஒன்றா தான் இருக்குது சரியா நீங்கள் குரூப் டூ முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது சோஷியல் ஸ்டடி இருக்கு இல்லையா சோஷியல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் வேறு எந்த தனி மெட்டீரியலும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸ்கூல் புக்ஸை வந்து சோஷியல் ஸ்டடீஸில் வந்து டெப்த்தாக இன்டெப்த்தாக வந்து படிச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் சயின்ஸ் வந்து நைன்த்துலேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ளதை வந்து அந்த இது வழி அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி அந்த மாதிரி வந்து பிரித்து பிரித்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது புக் பேக் கொஷின்ஸ் இல்லை ஃபுல்லாகவே அந்த லெசனே உட்காந்து படிக்கணும் அது படித்து முடித்த பிறகு புக் பேக் கொஷனுக்கு வந்து உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா கரெக்டாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே டெஸ்ட் எழுதின மாதிரி தானே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சூப்பராக படிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு ரொம்ப 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 முக்கியமானது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் மந்த்லேருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸாமை வந்து நீங்கள் சர்வசாதாரணமாக கிராக் பண்ணிடலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸு மேக்ஸு எல்லாமே வந்து நம்ம சேனலில் போட்டுகிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் இனிமேலும் போட்டு போட்டுகிட்டே வருவோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் அதில் வந்து நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா பிகாம் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி எக்ஸாம் மெத்தர்ட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷு தமிழ் ஆப்டிடியூட் மென்டல் எபிலிட்டி ஜென்ரல் ஸ்டடி ஸ்டடீஸு அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஸோ ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சக்தி பப்ளிகேஷனில் வந்து டான்ஜெட் கோ அப்படிங் ஃபார் ஜி ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்னு ஒரு புக்கு போடுறாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஆனால் என்ன கேட்டால் திரும்பவும் என்ன சொல்லுவேனா சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து புக்கை படிங்க உங்கள் டிகிரி புக்கை படிங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த அதர் புக்குக்கெலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஷனலாக வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு ஏன்னா செலவு பண்ணாமல் படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிக்கணும் கிளியர் கட்டாக படிக்கணுங்கிறது எதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸு தேடி போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து விட்டுருப்பாங்க புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் சில பாயிண்ட்ஸ் விட்டுருப்பாங்க இல்லைனா ஏதாவது தேவையில்லாத பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இன்கன்வீனியன்ட்டை தவிர்க்க தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கே நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நமக்கு டைம் வேறு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸாம்லாம் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு யாரும் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க நிஜமாகவே ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம் தான் இது சரியா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிட முடியும் சரி இப்போ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் டிஎன்இபிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சேனல்லையும் போடுறோம் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஓகேவா மறக்காமல் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க